Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la asistencia a esta conferencia de prensa. Queremos dar a conocer el, la siguiente acción que ha tomado el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional eh, en la mañana del día de hoy eh, sobre un acto de corrupción al interior de nuestra propia institución, del propio Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En la madrugada del de, día de hoy tuvimos conocimiento por diferentes fuentes de que el señor Jorge Pacheco, señor que aparece en la, en la pantalla, a funcionario del CICPLU, que es una unidad especializada de, de apoyo a la, eh, a la ciudadanía entre diferentes temas de administración de justicia, habría recibido la suma de 5 mil dólares eh, americanos de parte de los padres del señor Mauricio Cruz Ticona con el objetivo ilícito de facilitar su ingreso a la Academia Nacional de Policías. Este funcionario, este abogado funcionario dependiente del de Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, concretamente de la unidad del CIPLU, el Servicio Integral Plurinacional de Servicios Legales, habría utilizado el nombre del Ministerio del Ministro de Justicia, el nombre del Ministro de Gobierno y el nombre de autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para tratar de sonsacar a los padres del señor Mauricio Cruz Ticona la suma de 5 mil dólares americanos. Como su cometido no pudo llevarse adelante, él no pudo cumplir su, su misión, finalmente tuvo que devolver ese dinero. Y el día de ayer, en instalaciones del Ministerio de Justicia, en instalaciones públicas, habría recibido a los padres del señor Mauricio Cruz Ticona y habría devuelto la suma de 5 mil dólares americanos, aproximadamente a las 6 de la tarde. Por diferentes indicios, en horas de la medianoche y la madrugada de este viernes, tuvimos esta información y al promediar las 9 de la mañana, el personal de seguridad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con personal de inteligencia y personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, nos hemos constituido en las oficinas del CIPLU de Max Paredes, es una instalación que tenemos detrás del Cementerio General, y personalmente, como pueden ustedes advertir en las imágenes, conjuntamente con el viceministro de Transparencia Institucional, la viceministra de Justicia, Hemos llevado adelante un operativo, una intervención directa a todas estas oficinas, donde el denunciado ha confesado eh, haber recibido la suma de 5 mil dólares americanos aproximadamente hace un mes para tramitar un ingreso absolutamente ilegal a la Academia Nacional de Policías del señor Mauricio Cruz Ticona. E incluso ha presentado una lista, él voluntariamente ha presentado la lista de los números, de las series, de los billetes eh, que él habría devuelto. Inmediatamente se ha procedido a la acción directa, se ha procedido a la detención. Tenemos las imágenes del personal del Ministerio de Justicia, el director jurídico, y de manera inmediata se ha procedido a la detención del de ciudadano Jorge Pacheco Rosel, abogado de profesión, y como pueden advertir en las imágenes, en un operativo policial ha sido derivado ante el Ministerio Público, donde a estas horas se encuentra prestando sus declaraciones conjuntamente con otros personeros de las eh, oficinas del Servicio de Justicia Plurinacional, el CIPLU, una entidad que depende del eh, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. Queremos dar esta información porque queremos mostrar de manera concreta, cabal, abierta, la decisión, la voluntad y la acción que toma nuestra entidad, nuestra institución, no podía ser de otra manera, el Ministerio de Justicia y Transparencia, ante cualquier acto de corrupción que se comete en nuestras instalaciones. Informándole al presidente Evo Morales, le ratifiqué el cumplimiento de una instrucción que el mismo presidente nos ha dado a todos los ministros y que a manera de recomendación... Por a través de los medios de comunicación, yo me permito hacer a todas las autoridades, a todas las máximas autoridades ejecutivas, ya sea del gobierno central, ministros, directores generales, directores de entidades, presidentes de empresas públicas. 
del nivel autonómico departamental, gobernadores, directores departamentales, y del nivel autonómico municipal, alcaldes municipales y otras entidades, otras empresas que en su condición de máximas autoridades ejecutivas actúen cuando vean el mínimo caso de corrupción con la mayor celeridad, con la mayor rigurosidad, con la mayor severidad para no solamente desvincular, no solamente retirar del de, de Ministerio de Justicia. Por supuesto, el señor Pacheco ha sido desvinculado inmediatamente en la mañana de hoy, pero no corresponde solamente a la desvinculación. Lo que deben hacer las máximas autoridades ejecutivas, lo que corresponde que hagan las máximas autoridades ejecutivas, es proceder de manera inmediata a su denuncia y a su encarcelamiento, como hemos visto, o a su detención y si corresponde su encarcelamiento, como hemos visto en el operativo que se ha realizado esta mañana. Todas las máximas autoridades ejecutivas de los tres niveles de gobierno, especialmente los ministros de Estado, tienen la obligación de, ante el menor hecho de corrupción, no solamente, reitero, retirar al funcionario o a la funcionaria, sino que procesarlo penalmente. Ese es el mandato, el espíritu de la Constitución Política del Estado, la Ley 974, la Ley de Unidades de Transparencia, la Ley 04... Y ese es el mandato que tenemos todas las autoridades públicas de nuestro presidente, del presidente Evo Morales, dentro de la política de cero tolerancia a la corrupción. Y queremos hacer una advertencia especial. Sabemos que en esta época del año es posible que personas inescrupulosas, como el señor Pacheco, pretendan, desde el área de, de recursos humanos de diferentes entidades, pretendan eh, obtener dineros ilícitos a través del chantaje, la presión a través de supuestos favores para la permanencia en el trabajo, para adquirir un contrato laboral, para adquirir un contrato de trabajo. Esas situaciones son delito y son penadas por la ley y merecen la pena de cárcel. Si algún ministro, alguna autoridad tiene información de que se está cobrando para obtener cargos, para obtener algún tipo de situación laboral dentro de su institución, dentro de su ministerio, dentro de su alcaldía, dentro de su gobernación, tiene la obligación legal de denunciar, porque si no se convierte en cómplice y él comete delito o ella comete delito. La forma de actuar es como se ha actuado. En este caso, en menos de 12 horas de haber conocido los antecedentes, el señor Pacheco Rosel está tras las rejas donde debe estar toda persona que, utilizando un cargo público, obtiene dineros ilícitos, obtiene ventajas ilícitas. Esa es claramente la corrupción y nosotros no la toleramos. Querido informarles esta situación, la consideramos importante, no hemos podido... Por la rapidez con la que se ha actuado no hemos podido comunicar a los medios de prensa en la mañana. Saludamos y agradecemos todo el apoyo de la Policía Boliviana. Saludamos y agradecemos el apoyo del Ministerio Público. Personalmente conversé con el Fiscal General, quien ha destacado los fiscales necesarios para la investigación y para que este tipo de situaciones no eh, queden en impunidad. Por más grandes o pequeñas que sean, así sean son 95 mil dólares, es un hecho de corrupción y la corrupción debe ser drásticamente sancionada, como lo estamos haciendo nosotros, quizá a manera de dar un ejemplo.